magandang hapon po mga kalapatids um, ngayong araw po dito is Tuesday um, alas 5 na po ng hapon and kanina po is nag nag pala apply po ako uh, lahat po ng pliers ko uh, old bird pliers, young bird pliers um, halo halo na po sila at hindi po ako nag-training ngayong araw dahil uh, 94 degrees po sa amin ngayong araw. So, sobra pong init kaya mas minabuti ko pong ilopply na lang sila kahit na every uh, 10 minutes po ang lipad nila. Kumbaga po is uh, lilipad po sila. Um, ng mga 5 minutes to 10 minutes tapos bababa po ulit sila sa may bubungan sa lock nila um, and then pagka merong nakabugaw sa kanila or uh, gusto po ulit nilang mag uh, uh, lumipad um, lilipad po ulit sila kaya po parang every 10 minutes po is uh, lilipad, bababa, lilipad, bababa um, halos dalawang oras po silang nasa labas ngayong hapon um, from 3 o'clock to 5 o'clock pero ito po ang um, loft ko uh, old bird loft with late hatches um, nagwalis po ako sa may floor para lang po matanggal yung um, medyo malalaking uh, dumi sa baba yung pong mga droppings nila para po hindi lang uh, nila na halukay-halukay. Ayun po ang ginawa ko ngayong araw. Kaya po hindi ko na nakuhanan ng video yung pag lock fly nila. And obviously I forgot to make a video of me uh, cleaning the loft. But it's pretty much just me sweeping uh, the flooring of my loft. So, ayun po mga kalapatids. And kung mapapansin nyo po, ito po ang aking mga um, mix, old bird and young bird flyers. Um, kumain, na, kumain na po sila. And may konti pa pong naiiwan sa um, pagka, pagkainan nila. Pero um, unti-unti rin po na lang na tinutukayan na kainin. And ayun po, dalawa. And pakita ko naman po sa inyo yung aking young bird oh um, so lang po dito naman po is yung aking uh, mga young bird sila po yung uh, itin raining ko ng 5 miles nung linggo nakaraang linggo po ayan po sila, lahat naman po sila nakauwi, uh, kung napanood nyo po yung last video ko, sabi ko uh, kulang po ako ng dalawa um, kompleto na po sila um, andito po silang lahat malamang po bumaba po yung dalawang yun sa puno or sa um, bubungan ng mga building dito uh, bahay, kasi po Uh, 92 degrees nung pinakawalan ko po sila and hindi po ako natakot noon dahil 5 um, miles pa lang naman po alam ko naman po kung makaka -uwi. halos lahat sila and ito naman po yung isa ko pang young bird loft and ganun din po ang ginawa ko rito um, winalis ko po yung flooring um, ganun lang po ang ginagawa ko pa minsan minsan Uh, hindi po ako lagi naglilinis ng loft uh, pag uh, minsan po uh, pumapasok ako um, and pag nakikita ko pong medyo marami ng uh, droppings yung mga uh, dumi po nila is napupunta po doon sa pagkainan um, sa feeder um, pag alam ko pong medyo nalilipad-lipad na doon yung mga droppings nila saka, saka ko lang po nililinis pero hindi po yung deep cleaning uh, kunting linis lang po para po yung mga nakapaibabaw na, na 
dumi is uh, hindi na po lumilipad-lipad pagka uh, tumataas baba po yung mga uh, aking warriors. And ito po, itong dalawang to, old bird po yan. Uh, huhuling ko po yan mamaya ng konti. At ibabalik ko po dun sa kanilang loft. Um, pumapasok po sila dito pag minsan dahil uh, nung young bird po sila, dito po sila nakakulong. And hindi naman po masama yun, pero um, syempre old bird na po sila. Kailangan po nilang matuto na nasa isang loft lang po sila pumapasok. Hindi po sa paiba-iba ng loft. Ayan po mga kalapatids. Um, ito po ang konting update ngayong araw sa aking mga warriors sa aking loft. And bukas po uh, after work susubukan ko pong mag training but I heard uh, on a, a weather forecast today it's supposed to be um, near 98 degrees tomorrow so um, if it's gonna be like that I'm probably not gonna be able to train again and all the way till the weekend unless there's a um, colder day during the week in the afternoon kasi po um, ang oras po ng trabaho ko is from 6 o'clock in the morning till 2.30 in the afternoon kaya po pagka nakarating na po ako ng bahay ng alas 3 um, nasa kalagitnaan na po ng init dito kaya po uh, mahirap mag training ng bandang hapon pero pagka alam ko naman pong malapit lang yung training and nasa 80 degrees lang po um, nagti-training pa rin po ako uh, basta hindi lang po 90 above degrees uh, and then I'm training like 15 miles, 20 miles I will not train my bird I'll, I'd rather just have them not fly they'll fly whenever they want and they can come down whenever they want and lang po mga kalapatid um, maraming salamat po sa inyong panunood ulit and sana po uh, magtuloy-tuloy ang inyong suporta and yung pong sa mga hindi pa po nakapag-subscribe and um, mag-subscribe na po kayo and please like and share po yung aking mga video um, ang gusto ko lang po is makatulong sa mga newbie or sa mga um, nag-iibon na medyo wala pa pong masyadong karanasan sa pag-iibon or marami pa pong katanungan kung paano po ang uh, tamang pag-aalaga sa inyong mga uh, ibon. Yan po mga kalapatids, maraming salamat po ulit sa inyong panonood Hanggang dito na lang po.
Hello po mga kalapatid. Uh, ngayong araw po is magmimix ako ng grates para sa aking mga alaga. Um, gray grates po. Ito. Um, naglalagay lang po ako ng apat na scoop dito sa aking gray grates. Ayan po mga kalapatid, apat po yun. And, pag lalagay naman po ako ng um, walo, eight na scoop sa aking red grits. One. Two. Three. Four. Five. Six, seven, and eight. Ano po mga kalapatid? Um, meron pong eight na scoop ng, ng red grits and four scoop ng gray grits. And ano po mga kalapatid sa um, aking mga ginagamit? dadagdag po ako ng cal mineral um, calcium po siya calcium plus mineral um, dinadagdag ko po siya sa aking grits and pasensya na po kung yung may mga batang maingay anak ko po yung mga yun naglalaro sila um, oops um ito po mga kalapatids uh, lalagyan ko po ng calcium mineral um, mag scoop po ako ng tatlo tatlong scoop nito iahalo ko po sa grits para po um, pampatibay dagdag patibay sa buto ng aking mga Um, warriors and more supplement um, and po mga kalapatid tatlo um, ito pong grits na to is hindi po isang araw na gamit ng aking mga alaga um, ito po is para po sa lahat ng aking alagang um, let's see let me count Um, 42 plus 25 plus 14 and 24 38 so 67 plus 38 almost 100 bird but, um, so either almost 100 bird or 100 something bird I think it's like a hundred and um a hundred and six or a hundred and sixteen but I think it's a hundred and six uh one hundred birds po ito itong mix ng greet ko and um ilalagay ko po to sa kulungan nila hanggang sa maubos po and then papalitan ko na naman po ng bagong greets Um, ayun po mga kalapatids hahaluin ko lang po yung aking grits and papakita ko po sa inyo kung saan ko ilalagay ayun po and ayun po mga kalapatids um, ayun na po yung grits na minix ko kanina meron po dyan dito yan sa uh, medyo maluwang kong yung bird loaf ayun po yung grits nila and pakita ko naman po sa inyo yung iba pang pinaglagyan ko ng grits na minix ko and dito po um, yun po yung yung uh, maliit na jug um, hinatiang ko po ng butas sa bandang gilidan um, yun po ang um, grits naman dito sa mas maliit kong um, fluff para sa mga young bird 
and the last one will be on this loft. And I am put I am put yung ibang grits nilagay ko naman po dito sa aking oops uh, old bird lock and po and um, old bird po uh, sanay na po sila sa grits kaya um, every time na may grits dito sa loft um, mapapansin nyo po is um, yun pong mga mas may edad ang nangungunang tumutuka sa mga grits pero po pagka young bird pa lang po uh, hindi pa po nila masyadong alam yung grits but uh, sooner or later they, they will learn it um, that grits is something good for them they will look for it um, ayan po mga kalapatid ayan po ang update sa aking loft um, hanggang dito na lang po